Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa wa nukminu bihi wa natawakkalu alaih wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله شكر بدى الله تعالى كنا بدى مالام إني كدرا بق سام سام ودا مدا مدا هان دي بركاتين دي رحمتي على الله سبحانه وتعالى Di antara tajuk kita pada malam ini iaitu Ciri-ciri hasutan syaitan Oleh kerana benda yang besar bagi manusia ni Iaitu syaitan Yang mesti manusia hadapi Dan Himlih syaitan ni dia beranak sekali dengan kita selalu bila kita tubik daripada perut umat ni Selalu dengan kita Sekali lalu Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dia Masuk oleh darah kita Duduk mengalir kot darah Malaikat ni dia duduk luar Malaikat Allah ta'ala izin dia Hanya duduk di luar sahaja Dia tak masuk pak dalek له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إتو ملائكة. ملائكة هنيا دودو. دي سبله كيري كانه دب بلاك كيتو تو يا ملائكة. يا مودا مودا ها ملائكة ني. بوله جدي ساين كيتو. تابي ساتن. Dia punya ibu pejabat besar dia dalam diri manusia tu sendiri. Duduk dalam hati manusia. Dan boh dia ni tak lama hiblis ni dia telah pun berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ مِنَ الصَّاغِ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْزُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ سُورَةُ الْأَعْرَافِ آيَةٌ سَبِيلَهُ هِنَّ آيَةٌ لِمُبْلَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ dan demi sesungguhnya aku ciptamu dengan berbagai bentuk tubuh kalian 
aku sempurnakan masuk ruh kemudian Allah Taala suruh malaikat sujud bersujudlah semua kepada Adam maka semua malaikat fasajadu illa iblis kecuali hak seko nama iblis dan dia tidak termasuk dalam golongan minas sajidin daripada golongan yang sujud pada Allah Allah Taala berfirman apa sebab mu tak sujud ni apa benda yang boleh halal kamu daripada tak ikut perintah aku ni Iblis jawab mudah-mudah jawab apa lah tak dia lah Iblis kata qala ana khairum min aku lebih baik daripada dia tu hai tak oh ya aku dia lebih baik daripada manusia reka sendiri Sahabat bagi rekod sendiri hak Nabi tak ajar ni bagi iblis dia. Bagi iblis dia bagi. Bagi duk main ngapa lotok Nabi pun tak ajar, agama pun tak ajar, bahasa ikut sedak dia nak buat. Tu semua orang panggil bagi iblis belaka. Iblis duk main agak-agak dia kata sebab apa saya lebih baik daripada ada ni? Karena aku daripada api, ada daripada tanah. Yang ngaji lah kita mana kata api molek pada tanah kita pun tak tahu. Tu eh pun tak ada royak ke dia. Api ni molek pada tanah. Dia pakai duk seko dengan kepala otak dia. Sebagai benda yang agak-agak sahaja dengan dengan kepala otak kita ni. Bagai molek. Tapi Nabi tak royak benda tu benda molek. Dia buka ugama. Adik aku kena ingat siapa bila-bila. Kalau orang dia kata molek tapi ugamu ni kata tak molek. Dia bukan bagi ugamu. Ingat situ so sudah. Selamat kita. Daripada kena tipu ke iblis. Marilah orang mana pun royak menuni molek. Supaya kita dengar ceramah ustaz atau seorang dia kata kita pergi Mekah kan kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik dia kata ustaz daripada Malaysia dia kata siapa tawah ke apa selawak ke Nabi SAW sebab yang mimpi daripada Malaysia lagi kata mu tak usah baca talbiyah mu selawak saja dia pun selawak dia kata siapa Mekah katanya ustaz ni kalau sekali kita dengar supaya molek Supaya molek pun selawak ke Nabi Salah berapa Mimpi pun mimpi molek Suruh selawak ke Nabi Tak kata ni Tapi Nabi suruh talbiyah Bila kita pakai ihram Kita kena sebut Labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarik ala kalabbaik Maknanya Dia kena tipu setel dah situ Walaupun yang mimpi suruh selawak Siapa sahaja benda yang Nabi tidak ajar, maka dia kena tipu kesetan. Hal tu penting, ngaji ni penting. Bismillah. Baik. Kepul kita dengar masjid-masjid sebelum untuk bila abang kan. Dia baca, kenapa tak tahu? Suti kapur dengar. Best lu lah. Nah, belum baca sebelum abang, dia baca subhanallah, alhamdulillah. Jaga setiap kapal. Dia duduk berasa molek ke dia. Dia ugamu tak ajar. Ugamu ajar ber. Dia tak boleh lah. Bukan masalah boleh ke tak boleh. Masalah Nabi ajar ke dia. Hak tu dulu nombor satu. Ngajar lagu ni. Mahu kok ke ni? Ngatik ustaz ni wahabi dia kata. Dia kata lah. <laughs> Oh, tak kira lah lak buh jenang mau gapo pun Neh, tapi nak ayaknya gitu nya tipu ke setel apa ayak ni setel ni dia tipu dalam ibadah untuk orang ahli ibadah dan letak angin-angin panjang kepada orang yang tidak mengerjakan ibadah dia letak saya ke dunia bagi orang jahil tu kerja setel 
Jadi usaha juga lagu mana supaya manusia tak rapat dengan Tuhan. Dan manusia hidup dengan angin-angin. Supaya iblis ni. Dia kata beranginya dia bahawa dia ni molek pada tu ada. Bapa, oh moga kita buat daripada api tu ada buat daripada tanah. Tanah nak molek tuan. Moga tanah. Kalau orang kelata, dia pakai tanah ke? Tanah gapa pun tak tumbuh. Kat tanah, pak orang ludah, pak orang mutah, orang buah sapah, buah tanah belakang. Tanah, tanah ni pak orang pijak. Mulia gapa, kalau nak kira mulia, mulia dia. Katanya Hibli. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman. Turun kamu dari syurga. Kerana kamu sudah sepentasnya. Kamu sudah pun tidak. Kamu tidak. Kamu ni jenis orang. Allah Ta'ala tidak akan bui. Orang yang sombong berada di syurga ni. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu. Termasuk orang hina pada hari ini. Orang iblis. Orang sombong tak boleh masuk syurga. Iblis kata. Boleh. Beri tangguh siapa waktu. Dibangkitkan. Sungguhnya kamu termasuk dalam orang yang diberi tangguh. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala kata. Aku hukum ini iblis sebabmu sesak. Ayah iblis kata. Kerana engkau telah menghukum ku sebagai orang yang tersesak. Tak apa. Aku akan sungguh-sungguh halai anak cucu tu ada ni. Supaya jadi sesak supaya aku. Orang Melayu kata, ala-ala celup pekasam biar sampai ke pakal lengan. Ini, ini. Dah kata sesak dah, tak apa. Nengakau dah, tak apa. Nengakau ke nengakau lagi lah. Asalkan aku ni Boleh goda anak cucu tu ada Biasa apa tahap syirik dengan Allah Ta'ala Kekal dengan aku duduk dengan aku Itu iblis Baik Qala fabima agwaitani Iblis menjawab Kerana engkau telah menghukum aku tersesak Sesak di sini sesak Maknanya daripada sudut akidah Agwaitani mana adlaltani Sesak daripada sudut akidah Kerana sesak ni Kalau orang tu Buat pe'i huduh Dia tidak sesak akidah Ada peluang lagi nak masuk Surga Tapi kalau orang tu Jenis pe'i huduh pun dia Sesak akidah pun dia Tak ada peluang untuk masuk surga Allah Ta'ala Orang panggil syirik dengan Allah Ta'ala Baik Duduklah situ Hiblih Godo anak cucu cici itu ada Siapa lakah hari ini Kemudian Allah Ta'ala peringat kepada manusia supaya Ya ayuhal ladhina amanu La tattabi'u khutuwati syaitan Innahu Wa man yattabi' khutuwati syaitan فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Suratul Nur Wahai orang-orang yang beriman Jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan Dan bagi siapa yang ikut langkah syaitan Sesungguhnya syaitan menyuruh kamu perbuatan yang keji lagi mungkar Cara lagu mana? Cara nombor satu sekali Setel ke datel ke dalam hati manusia ni Jenis bisik ke Orang panggil was-was Orang kita ni bila sebut was-was Dia nampak was-was ibadah sokar Tetapi was-was yang paling besar Yang saya tengok iaitu Was-was dalam masalah akidah Yang ni dia nak menang Kenapa? Apabila manusia ni Was-was dalam masalah akidah Manusia tidak akan percaya pada Allah Ta'ala Orang panggil lucu sokara dalam jiwa dia Berimel dengan takdir Allah Ta'ala Ketentuan Allah Ta'ala pada kita Hak ni saya tak suka Manusia kena terima takdir Allah Bukan terima lagu tu 
Tak apa mana tu hewak gini miskin ingat miskin lah Mereka tu hewak gini dah Tidak Tu orang panggil kodariah Manusia terima dalam keadaan dia usaha dah Untuk lari daripada segala benda yang dia tak si Susah manusia tak si Miskin manusia tak si Sakit manusia tak si Tak si belakang tu Bagai susah, bagai sakit, bagai miskin ni manusia tak si dia pun usaha, tak si susah, tak si sakit, tapi tu hebui. Apabila tu hebui, dalam keadaan dia usaha, tak si bagai lagu tu, orang panggil takdir Allah. Orang yang menerima ujian, benda yang dia tak si, tiba-tiba tu hebui, kalau dia tidak bersama dengan Allah, dia kena tipu ke saya tepa. Yang pertama saya kata tu, saya tak saya aku dia kata mana? Dia kata dia ni tolong orang mukmin. Sate. Nyo mari sekali lah gitu. Yo pun kelih orang tak mari sejik berapa oh, segar dia. Dia kata kita mari masjid tanya sakit lututlah berapa. Doa tak cakap nak doa. Aja dengar nak berkata gitu. Hmm doa tak cakap nak doa dah ustaz eh. Dia royak dia doa siapa tak cakap nak doa. Semua tu perkataan yang kena tipu saya terbelakang. Tak ada istilah tak cakap nak doa. Moga Allah Ta'ala suruh minta ke dia. Cuma saya hamba duk pesat. Benda yang bersih dari akak semua. Kita minta dengan Tuhan ni. Gapa yang kita perlu ya. Jangan duk tebal minta sangat. Gapa yang kita nak. Kalau kita pun senarah, hak kita nak ke nak ke banyak eh. Kalau mau wi ketah seseorang kau orang jatah ni, gapo hak dia nak? Atas kali dia tu nak bini seorang lagi, cerak. <laughs> dia tak tulis ke lain, dia tulis hak tu dah pasal satu, 70 ke 80 pun jangan, nafsu tak tua, tubuh dia tua ya. Dia tulis so. Orang tina pula ada eh nak tu nak nak gapo hak dia nak tu. Nak hak kita nak. Masalah lah ni, hak kita nak tu perlu ke dok bagi kita. Tuhan tahu benda kita perlu, gapa lah hidup kita. So, kalau kata nak pahal lah ni eh, perlu tak perlu ni kan. Ya, we tak lelaki ni kau lain. Marah kata ni. <laughs> Sebab ya tahu, tak lelaki ya perlu ke dok. Tapi tak lelaki duk main obat kau si, merah mata-mata, kena ni kau sore lagi. Bini pun tak boleh belanja atau bukan perlu lah tu. Atau bahasa nak makan batang nyapuh tak pala panggil. Begitulah hidup di antara keperluan dan kemahuan. Kalau tu hebui hak gapa kita nak saja ya. Jaga tu hebui juga ke korung gapa hak dia nak. Tapi mampu kerahkan harta dia. Tu hebui juga ke peraan gapa hak dia nak. Begitu juga mati dengan kuasa dia. Kalau manusia ingin. Man kana yuridul hayati dunia wa zinataha. Allah Ta'ala kata. Mana-mana orang yang nak kehidupan dunia dan perhiasan. Aku beri belakang sikit pun aku tak kurang. Sabit manusia nak. Mitaklah dengan Allah gapa kita perlu sahaja. Ah nak tukar doa kita supaya tak tipu setan. Dalam doa pun setan tipu jangan tepi kurang. Ya supaya kita nak sebut sama orang Melayu nak minta panjang umur, mah rezeki tu ah minta dengan Tuhan tu. Minta panjang umur nak dia nak suruh panjang umur dia tu setara mana nak tahu. Aku ah, ya nak suruh panjang umur setara mana. Eh, hamba takut nak minta panjang-panjang umur buat apa? Hamba takut anak-anak kita hukum umur orang tua lah. Ya? Sekarang buat doa hari yang cik ni. Umur panjang doa. Kaya cik pun mengapa lah ni. Kita umur orang tua. Kita tak minta orang tua nak panjang umur ke? Kata habis bahagia dan muhabis dah. Bagi umur orang tua tu. Saya sama-sama orang tua. Nak minta panjang umur. Dah kita nak minta gapo ustaz? Minta umur kita cukup dengan amal ibadah kita. 
Tuhan ni pandai nilai ah, ahkamul hakimin Tuhan ni. Dia tu akin segala-gala. Gerti wa kafabina hasibin. Dia ayat pula aku hak pandai sekali hisap manusia tu ha. Atu ha tahu banyak mana umur manusia. Amma banyak mana nak boleh syurga. Kalau umur ni puluh tu ha boleh syurga kat mati tak apa umur ni puluh. Asal boleh syurga sudah. Kalau umur payah panjang tu ha nak wiyak umur panjang 80 baru dengan umur aku ada tu amal aku cukup nak boleh syurga tak apa. Umur 80 ke syurga tak apa. Kalau 30 ya umur kita tu hewi tak apa. 30 pun tak apa. Asalkan um, umur kita dengan amal kita cukup boleh syurga pada. Nak gapo dia nak hidup akhirat lama lagi. Tidak, nak minta banyak umur lah tu hai. Projek-projek pun tak luh lagi. Nak minta ke tu hai. <laughs> nah, kat tu hai yawi kita. Ya tak zalim. Sungguh nak ayat tu hai wi. Tapi jagalah benda tu hai wi ni. Belum boleh projek masjid mari. Nampak juga sama yang jemuk. Pergi mari, pergi mari. Ada juga sejik nampak. Oh, dah dulu so projek lah. Juta-juta tak ada nak pergi masjid. Gak pun iya sebenarnya tu hai kita tu. Tu hewi kita projek tu sebenarnya tu hai nak erik kita kena raka lah gitu. Dah belum pada ni dah berlaku. Sama yang jemuk oh dah. Mari dengar pun dah. Dah berlaku. Tapi ambil koyak sok mula kuliah pok kita nego gapa cu koyak. Usme tu nego banyak pada kita lagi harta dia. Sungguh Usme nak kaya sungguh dia pahala ni ada harta dia di Madinah tu kaya raya. Ada semai tengah malam pun ada Quran seminggu tiga kali tamak Usme. Usme. Dia tidak nego online Usme ni. Neh, <laughs> tidak kata duduk di rumah pakai online nego lo ni nego online. Pum, tak ada juga nak mari sejik. Walaupun nego online. Okey, aku bawa aku tak tahu lah. Tak tahu nak ayat gapo, nak kata orang pun, tak orang nak kata bawa pun tak bawa. Gapo dia nak tahu. Makhluk gapo dia dia ni. Dia belako usme ke dia, dia belako. Dan kita nego gapo cuba projek gapo yang besar kita. Yang masjid tak mari, surga tak mari. Ngaji dok projek gapo tak ada projek gapo Bodoh pergi mari, pergi mari gitu ya. Kekah minum air, kekah teh, oh kuai mana? Oh kuai mana pak apa, mana teh cimani? Dah gitu ni? Haha. Segangi sikit minum air ke daurah buja, segangi sikit. Walaupun ke cimani, ni belah cimani. Boleh tengok orang buja tu segini, sikit. <laughs> segangi, ni orang kata deh. Dok mari gitu. Mati lah gitu ke Allah Ini tipu pegak ke setan Itu ciri yang pertama setan dia tipu dengan was-was Dia taruh oleh hati manusia keraguan kepada manusia Bisik ke hati manusia ni tu saya tahu Dan Allah Ta'ala bui berdasar kepada apa yang manusia letak pertama di hati dia Ada orang yang mengadu masalah keluarga kita ustaz masalah keluarga gini masalah anak gini gini duk cerita. Doa pun doa dak ustaz ai maya ajak pun tak ada lah. Habis story dah pergi minum. Tak ada apa. Nak aku anak ustaz gini 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 duk cerita. Orang lagu ni kita tanya nombor satu sekali. Oh cik ingat ke dak masa mula-mula nikah dulu? Niat kan gapo nikah? Atuh ha dia wis itu. Kadang-kadang kita lupa niat kita. Tuan-tuan semua, wa amma ibadah ni mudah. Tapi nak jaga niat ni kena jaga sampai akhirat. Keikhlasan lah hati kita ni kita nak jaga sampai kiamat kena jaga. Sebab dia boleh batal tengah jalan. Gapo hak baik kita buat. Sama ada sedekah kita kok, amal ibadah kita, baca Quran kita, dia boleh jadi tak ada ego sikit abuk di sisi Allah. Walaupun pada perikah awal tu kita niat molek dah. Tapi tengah jalan dia mari. Duk baca Quran, tak keluar rumah duk baca Quran, duk rumah. Bagus, bagus, bagus. Baca go niat molek. Itu bit kedai kopi sementara saya kata, eh, mudut buang, oh, minggu tak nampak. Duk main rumah, aku duk cakur air rumah Haa, saya tak kata baru jodoh, tak lebar 
Sete kata. Oh, aku baca Quran eh, rumah tak kira lah. Oh, jauh. Kita pun sengih. Sengih muka repong ni. Masuk angin juga kau kau. Tak baca sikit abuk. Eh. Seminggu yang kita buat tu. Habis licik. Tu kita kata nak jaga amal tu. Sapa akhirat. Susahnya hidup kita ni. Nak jaga amal lah. Walaupun awal kita niatkan Allah Ta'ala. Tapi tu hai masih lagi beri peluang daripada kita. Bila mari je lintas saya. Kalau kita rasa benda tu daripada syaitan. Cepat-cepat kita baca satu. Baca ayat amat keramat. Ya kita duduk baca semua. A'udzubillahi minas syaitan merajim. Keramat baca ayat ni. Lari perak syaitan. Nabi kata mu jangan supah syaitan. Kalau mu supah dia, kita kata menatang syaitan ni, ia jadi kuha besar. Besar rumah Nabi kata. Tapi apabila mu kata, A'udzubillahi minas syaitan rajim, dia jadi kecil supah lalak. Dia jadi kecil supah, supah lalak. Nak kena A'udzubillahi minas syaitan rajim, setiap kali ada lintasan syaitan marilah hati kita. Biasanya orang mukmin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala orang mukmin yang istiqamah dengan amal dia tu yang jaga Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad dunya wa fil akhirah Walakum fiha ma tashtahi anfusukum Walakum fiha ma tadda'un Nuzulam min ghafurur rahim Inna alladhina qalu Orang yang mengatakan Sungguhnya kata Allah Alladhina qalu Mereka kata Rabbuna Allah Tuhan kami ila Allah Summa istiqamu Kemudian di istiqamah di atas perkataan dia Istiqamah di atas perkataan dia tak lari daripada Allah sebagai Tuhan dia mana je dia duduk tatanazzalu alaihimul malaikah Allah taala waktu turun malaikat pada dia bila Allah taala suruh malaikat tu jaga dia ni saya tak mai rapat dengan dia hasil daripada dia istiqamah di atas apa yang dia buat oleh kerana tu adik akak nak istiqamah di atas benda baik yang kita buat ni amatlah susah tapi kita ada obat yang besar Kok saya tak takut itu Quran. Siap ngobak tu hai bu nyakit obak dia Quran. Baca Quran saya tak lari. Tu ya obak besar. Dan saya tak tidak akan mari dekat orang hak Quran. Betul kan bos kita semua baca banyak Quran baca banyak Quran. Allahu akbar. Kamu duduk rasa saya tak marah kamu ni malam ni. <coughs> Baik. Bila kita sebut sikit lagi. Bila wasuah oleh hati ni. Setan dia tak, dia tak heret tangan kita. Wak, maksiat dah. Dia tidak suruh kita derakan ke Tuhan. Dia tak tolak tubuh kita. Dah. Anda autukum. Dia hanya bisik kita ya. Bisikkan hak dalam hati kita ni disambut oleh nafsu kita. Kerana iman kita rendah. Orang panggil iman kita nipis. Nafsu kita kuat. Nafsu hak sambut bisikkan setan. Apabila kita puasa, nafsu kita lemah. Ime kita kuat. Sebab tu orang yang berpuasa di antara benda menjadi asbab untuk dia berlawan dengan syaitan. Dia jadi gaguh nak lawan syaitan. Kerana puasa. Kalau kita kelih puasa ni, lapar lah. Daripada, daripada segi tubuh kita ni, tak rok. Masa nak jenerah sama puasa ni. Tapi dari segi kekuatan ruh kita ni kuat. Kalau nafsu kita lemah lah. Gak nafsu ni jangan pahit. Nak kuat puas saja nafsu ni. 
Segala kago kita no. Apabila main dengan poso, dia jadi kendo. Tak silah mana. Percayalah poso ni obat yang paling mujarab untuk nafsu. Dan obat yang paling mujarab untuk meningkatkan iman kita pada Allah Ta'ala. Bila manusia poso. Oleh kerana tu kita kena poso sunat. Senang kami kau. Atau poso hak bulan, hari-hari bulan cerah. 13, 14, 15, setiap bulan. Dia panggil hari, hak bulan cerah. Tengah-tengah tu ada. 13, 14, 15. Kita poso, hari bulan 6. Nabi besok poso. Ataupun ambil poso selesai sehari. Kalau rok kat afdalus saum, saumu Dawud. Wa yuftiru yauman, wa tasumu yauman. Seabda-abda poso, poso Nabi Dawud. Poso sehari, tak poso sehari. Poso sehari, tak poso sehari. Allah, tapi gitu nak puasa sunat ni eh saya bijak juga. Ya tidak elok saja kita puasa sunat tengah hari diri dah saya kata gih makan mana kala kubur. Eh aku puasa ni oh aku balik jaga-jaga Kelantan. Tak okey nak puasa. Maring saya je aja. Hari ni saya kalau lupa apa kata puasa sok mau sunat. Lah <laughs> Oi payah. Kalau boleh puasa senang, orang puasa belah. Kau tak ada orang nak ajak kita makan. Apabila ada boleh 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 tak puasa, kita puasa sunat. Lepas tu orang ajak kita makan, mencabar dia aku. Tapi mencabar tu tu hendak ui pahala banyak. Ni kita gi gi tak apa. Eh, aku tak makan, apa aku puasa. Makan, oi nak tahan, tidak makan buat buat gula itik kelih saja aku pun tak tahan. So, kamu <laughs> Kau lagu mana dia? Ha. Itu bak poso Syaitan tu kau takut Dan syaitan lemah apabila poso Syaitan lemah sangat apabila poso Baik Manusia Kalau duduk turut syaitan sama Gapa dia akan jadi Kita tengok sini Di antara benda yang saya buat pada kita itu fa'adzallahu masyaitan. Allah Taala sebutlah Quran. Setan ini diusaha untuk kita tergelicir daripada jalan hak tu. Dan dia akan putar segala hukum tu ha. Itu kerja setan. Contoh kita wei. Tu ha kata ketu Adam mu jangan dekat dengan pohon ni. Terus so, tanya banyaklah tu ada wala taqraba hadhihi syajar dan dekat dengan pohon ni bukan makan dekat pun tak boleh Lepas tu tu hai kata gapo lah Quran Fa ansahu syaitan Saite hok bui tu ada ni lupa ha ingat dah lupa-lupa ni mari pada saite Lupa ni mari pada saite sebab tu apabila orang tu lupa sekara dia kena cepat-cepat istighfar pada Allah sebab dia lupa. Kalau terlupa mu tak dosa terlupa ni, eh? Tetapi lupa tu sendiri daripada setan. Yang mana kalau kita ikut sifat lupa tu, gi sekali dengan dia lalu. Maka setan pun mari jumpa tu ada. Fa adzallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma. Facebook dia ya tadi hamba sebut tadi lupa. Ya lupa ke? Okay. Ya kedua, dia cuba untuk royak ketu ada bahawa nak suruh tu ada tergelicir daripada jalan hak tu hai royak. Tu hai kata jangan makan pohon ni, jangan dekat dengan pohon ni. Dia pergi royak ketu ada. Dia kata tu ada, ya pertama sekali hamba orang tua sini. Mu dengan aku ni aku hak tu hewak dulu. Aku tahu lah lagu mana tu hai ni yang nak gapo itu si gapo aku tahu. Hanya tipu ke dia. Oleh kerana aku ke tua sini, tu hai tak sewi makan mu ni sebab apa? Tu hai takut mu duduk lama sini. Mu duduk lama dalam syurga ni payah nak pergi mu ya. Tak aku makan, tak aku minum, nak menanak gapo kamu payah. Jadi gini, kalau mu makan pohon ni dua perkara mu boleh. 
Yang pertama khuld syajaratil khuld. Pohon ni kalau memakai al khuld kul makna kekal di sini. Wa mulkil la yabla dan boleh kuasa. Dua kali. Maka boleh lama duk sini kuasa boleh. Nak mana? Nak belakolah. Duduklah kat dia goyah kaki tak boleh tak payah buat gapo. Allah Taala kata, "Mu makailah gapo. Kula minha raghdan haitsu syi'tuma." Mu makailah gapo hak mu suka dan nak makai gapo makai di mana Allah lagi. Aku tak tahu. So ya, wala taqrab hadhihi syajara. Jangan dekat dengan pohon ni. Dia pergi putar balik hak tu yang kata. Pohon ni ni tak boleh makan sebab apa? Sebab takut duduk lama sini. Dan kalau mu makan, mu akan duduk lama, pak kuasa boleh. Ha pilih. Jadi sungguh saya tanya pun tak boleh. Orang hok jenis pun tak boleh arah Tuhan ni, dia balik dia. Ataupun orang hok salah guna dalik. Supo juga. Tuhan royak lagu ni je betul. Dah hok letak lah royak tu. Tapi dia pergi ambil dalil itu untuk menghalalkan perkara yang dia buat tu. Banyak perkara. Orang kita ni tak khabar kadang-kadang. Baru ni kecoh isu zikir nari tak kata ni. Zikir kita pun tak tahu nak zikir ke nak menari biar je lah. Nak menari, menari. Nak berzikir, berzikir. Muka bagai, bagai tak serupa tu. Dia tak boleh buat sekali berzikir dengan menari. Tak boleh. Sebab zaman Nabi tak ada. Jadi kalau mu nak menari, mu masuk ke lah mak yung. Baru je lah. Kalau mu nak berzikir, mu berzikir boleh. Sebab berzikir menari ni tak ada. Dia kata apa tak ada, ayat Quran ada. Dia kata mai. Mu nak ayat Quran juga apa-apa ni. Muka setel tu ajar dia eh. Ayat agama Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman Dia kata orang ingat pada Allah Diri duduk Gapa ni ayat Quran Satu ya kami duduk Tunduk berdiri Berjoget ni Kanan ni Kau sama Nabi dulu ke Sahabat-sahabat zikir Duduk gerak Badai tu ha? Tak apa tak boleh Ya kalau mau zikir Gerak lagu tu Biasalah Neh, Kalau kita pun Budak-budak hapis Quran Dengan apa Quran tu Tak tubuh dia gerak eh Biasa lah benda tu. Hak ni pisah ke gerak. Man, mufti pahir kata, boleh, tak apa, pening kot mufti pahir ni. Duk balas dengan aku lama dah. Lepas tu tak boleh ngajar pahir tu. Dah, duk balas ke mufti. Bukan kita nak balas dengan dia. Tapi, ha lah, tak tahulah mufti pun. Nak kata tak ngaji mufti. Semua ni ada kepentingan belakang. Mungkin dia pengurus si tarekat. Mufti-mufti ni pengurus si tarekat. Tarekat hak. Sekali jakin kata hare. Lepas tu sekali hak ni kata boleh. Rekat gabar dia panggil tijani. Ada hak depan semah tu ada. Hak gibah ada mula. So, kata. Kita gibah ada. Hak pagok juga dia. Ujah dia. Kita kita tanya dia ambil mana selawat Nabi ada mau baca kanak murid demo ni. Ambil memang ambil mana. Nabi pun tak ada royak dari riwayat dia ambil mana selawat Tijani ni. Dia ambil mana? Dia kata dalam mimpi. Nabi mari ajar dalam mimpi. Apa kata selawat ni bagi ibadah. Sebagai benda ibadah Nabi ajar ke sahabat. Tokel okay, sahabat tak tahu selawat ni. Hak demo baca dalam mimpi ni siapa Nabi tak ajar ke sahabat pergi ajar ke demo dalam mimpi. Maknanya agama tak sempurna. Pak agama tak sempurna. Pak apa Nabi mati dulu. Ha, nak jawab ke mana? Jawab apa ni? Monggo saya teduk dengan dia. Macam kata jawab tak guru jawab. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah tak baca depan sahabat tu kerana email sahabat tak mampu untuk tanggung selawat ni berat dah. Oh. Alah hati ambo puas hati masuk neraka lah tu ni kata. <laughs> Dah bukan nak betok yang neraka. 
Dia kata gitu tu ngilip palo kita nyana dindi. Apa kata ngucap banyak kata. Anak petika ime sahabat pula tak habis kita kita pin oyak wing ngucap banyak. Dia boleh kata ime sahabat tak urut nak tanggung selawat ni. Sebab hebatnya selawat tijani dia ni. Pelak-pelak dak aku boleh tengok YouTube selawat tijani dan selawat lagu mana. Dia kau cakap-cakap. Saya tak main royak alam mimpi. Tok guru dia baca kan nak murid dia. Semua tok guru dia ni selawat alam mimpi belako alam mimpi belako muka tok guru kuat tidur. Ha tu ya selawat tu. Ngaji dak kena jenera, pak royak kan nak murid, pak makan pak jenera pula royak kan nak murid, anak murid kena tipu. Bah bodoh belako. Dia boleh ngatik ramah-ramah keliling pok dia. Dia tak serebet tengah. Tak siapa tak hak tak khusi lagi. Di India mana. Tak tak khusi tengah. Dia boleh tak khusi tengah. Dia boleh tak kain serebet tengah. Dengan alasan bahawa Nabi nak mari dalam majlis dia. Kalau Nabi tak mari pun tak seh tak seh yang besar di kalangan dia. Lepas tu dia mula-mula tu. Ngatik dia tu, dia sedekah ke tak seh dia ni. Dia sedekah ke tak seh tu, sedekah ke tak seh dia. Dia sedekah ke tak seh yang mati. Dia mau ngatik gapa, ngatik mau nak boleh pahala kamu. Saja, letih saja dia. Pahinguk, gehinguk, mari. Ini gapa dia ibadah pun tak tahu. Ini tipu setem dalam bahasa Allah ni. Kita ni, diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala zikir sebagaimana apa yang Nabi baca. Selawak sebagaimana apa yang Nabi ajar. Selamat dah kita Walaupun orang yang nak nak juga benda Hak Nabi tak ajar apa dia nak baca juga sebab apa Yang pertama mungkin dia tak tahu Hak Nabi ajar Ia kedua mungkin dia tak puas hati Dengan gapa Hak Nabi ajar Bahasa pendek doa kau Orang Melayu ke lagu tu Bila kita kata baca gini sudahlah Hak Nabi ajar lagu ni Oh pendek eh kata <laughs> Pas kita pun ada Hak panjang yang mana ajar Hak panjang Baca ayat Lasmaya kita kata. Masa sujud. Hak pendek kali. Ada subhanallah bila a'la. Oh pendek. Tak ada wabih hamdi. Tak ada. Dia kata pendek. Nah nak apa aja. Ada baca lima kali. Subhanakallahumma rabbana wabih hamdika. Allah maghfir li. Oh apa aja pula tak ingat. Ya no hak lagu mana aku tak tahu. Hak tu apa aja. Hak tu pendek. No hak lagu mana. No. Hak lah kata saya semaya lah kali. Nabi ajar pada kita subhanahu bil a'la cukup tak ada wabi hamdi ataupun subhanahu bil a'la wabi hamdi ataupun subuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikatu barru ataupun subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli amu ambil nombor 4 ni pasal ada doa wujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli Maha suci Allah Tuhan Subhanakallahumma Maha suci Allah Ya Rabbana Tuhan kami Wa bihamdika Kepujian hanya bagimu Allahumma ghafirli Ya Allah apa ada dosa aku Jadi wayak kata baca lima kali Lama sikit sujudnya Tak pelik lama-lama sujud ni Cari barang buah mari pun Gendak-gendak Gendak-gendak kat sepuluh minit Kau nak sujud semayah lama tak boleh Pening lah dia kata tak pening hmm. Baik Itu masalah saya tagi Goda lah masalah ibadah Berpunca mari pada hati Yang tidak yakin pada Allah Subhanahu SWT Orang mukmin kena yakin 100% Tak ada tapi dengan Allah Tak ada Manusia tak apa kita nak tapi Tapi tak sedap lah Kalau orang buh tapi kita Kalau pecah ya demo tapi Tak sedap Tak sedap lah tu. Cahaya dia mahu tapi. Mesti ada benda yang dia tak cahaya kita. Dengan Tuhan tak boleh. Mereka cahaya ke tak Tuhan meminta dengan Tuhan ni? Cahaya, tapi. Kalau saya tahu tu. Hak tapi tu sah dah iblis tu. Tak ada. Kita kira kita cahaya ke Tuhan. Sungguh-sungguh. Tak ada tapi-tapi. Nak boleh kepercayaan yang gini lah. Adik kakak rahmatik oleh Allah. Kepercayaan eh, supaya Nabi Ibrahim AS Hasil daripada dia Caya ke Tuhan sungguh Tuhan atur perjalanan dia 
supaya dia jadi orang yang terbaik. Dia percaya ke Tuhan jaga anak bini dia. Tinggal dua beranak Hajar dengan Ismail. Tinggal. Dia percaya ke Tuhan dalam masalah Tuhan wi wahyu ke dia suruh semelih anak. Dia semelih. Sebab apa? Keyakin ni. Dia percaya pada Allah Ta'ala boleh jaga dia. Walaupun orang lepas dalam api. Tak terbakar kulit dia. Sebab percaya pada Allah. Orang mukmin kena ada jiwa percaya dan serah urusan pada Allah Ta'ala. Tuhan lah yang paling pandai kali nak atur hidup kita lagu mana. Memang bimbang, rusing, sakit kepala tu memang ada dalam jiwa orang, orang mukmin. Bukan kita sajalah, atas sahabat Nabi pun sakit kepala pun dia. Bagaimana Hanzalah sakit kepala? Dia rasa diri ni munafik. Bapa duk menemetang Nabi rasa berime. Rasa naik, 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 ime. Muka Nabi duk ceramah, Nabi duk kecek semua, kelik rumah, duk kembini. Bahasa turun ime, lagu mana Rasulullah. Yang mari jumpa orang bakar tengah hari. Bapa kata aku, Hanzalah kata aku ni munafik cerak dah kata. Bapa orang oh, tak munafik apa Dia kata duduk depan Nabi Bahasa email Bahasa naik Bahasa naik Bahasa naik ah, Klik rumah putus Mah dia kata Email bahasa turun Duduk dengan bini pun email bahasa turun Abu Bakar kata Aku bersuruh gitu juga ah, Abu Bakar Aku buat email sekali Tak ada Nah Abu rasa gitu juga Lagu mana Dia jumpa Nabi tengah hari diri Biasa Nabi ni Dia tak terima tetamu tengah hari Nabi tidur tengah hari biasa Orang nak jumpa Nabi mesti lepas lahu. Belum lahu tu Nabi Qailullah dia panggil. Tidur semata. Langgar dari pukul 12 sampai lah waktu lahu. Tidur masa tu dia panggil cah bodi. Sunuh tidur masa tu. Habib buat kita tidur juga masa tu baru pukul 4. Hal tu pun noh. <laughs> Tidak sunuh hal tu tu. Ha, buat kita je terbaik gorang abad tidur ni dah. Ha, Nabi dia tidur. Nabi mesti suruh bilang. Kejut. Belum pada Nabi tidur selagi, Nabi tidur belum pada subuh. Tidur juga. Dia agak perasa ya ke tak? Belum pada subuh tu kalau kita bangun tahajud ke? Belum pada subuh tu ngatuk-ngatuk sungguh. Nyerik mata ke setan. Ngatuk, ngatuk. Kira ustaz kau siapa je ngatuk sungguh. Tidur masa tu. Nabi akan royak ke Bilal. Nabi akan royak kepada Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, ya Bilal, arih Nabi Salah. Kejutlah aku semaya kat pergi. Bila akan kejut Nabi? Bila akan kejut Nabi sebelum bila azan? Dia tengok Nabi duduk tidur situ. Waktu bila teriak tak nak azan tu. Sekala duduk, duduk, duduk band tu, kejut Nabi dulu. Tiba-tiba Nabi wafat. Tak ada Nabi situ. Itu tidur Nabi. Mari dua orang yang zalah dengan Abu Bakar ni. Tengah hari beri salam. Rasulullah kata mari buat apa tengah tengah hari ni. Nak tanya Rasulullah. Ambo dua orang ni munafik dah ni. Rasulullah kata apa munafik? Hong duk dengan Nabi bahasa email bahasa naik bahasa naik. Klik rumah duk dengan Nabi ni gapo email bahasa turun. Rasulullah kata saatan saatan. Saatan saatan ni makna pada-pada. Pada-pada gapo bahasa dia tu. Memang duk dengan Nabi ni. Ha duk dengan Nabi ni cara email duk dengan Nabi ni. Kalau lagu mana? Kalau mai duk dengan Nabi ni nak tidur, duk tengok muka Nabi ni mati kita ni. Tak ada buat apa mati. Pada mati seumur ni. Ha. Bila dia kata, kita dia di luar dah. Baru nak peluk. Oh, Cakap-cakap mati dah. Eh? Dia kata. <laughs> Mana ya? Pada-pada. Duk Rabi ni, email cara duk Rabi ni. Duk masjid, email cara duk masjid. Cuma yang email ni, kita nak supaya benda tu tu, gapak kita buat ingat tu. Eh? Kita nego ingat tu. Eh? Nego kita, nego yang baik. Kita tak makan harta orang lain sebab kita nego baik. Semua tu perlu kepada keiman ni. Semua tu manusia suluh dengan akhirat. Boleh kita nak nego supaya orang lain tapi tak tahu halah haram siapa nak subah apa nak nego lagu mana. Cuma gapo kita buat atas muka dunia ni suluh dia akhirat. Bahawa Tuhan kelih Tuhan nak bangkit akhirat dan Tuhan nak kecara akhirat. Itu orang panggil jiwa orang mukmin. Jiwa hak tak kena tipu ke setan. Selagi mana jiwa ni tak ada dalam diri kita, kita kena tipu kesihatan semua. Ia paling bahaya sekali. Penyakit yang boleh saya teletok dalam jiwa kita ni, orang panggil penyakit nifak. Munafik. Itu daripada saya. 
Allahu akbar. Hak munafik ni lah zaman Nabi duk Mekah tak ada munafik dah. Tak ada. Zaman Nabi duk Mekah ada hak beri mai ada hak kapi. Dua tu ya. Bila Nabi mari bina kerajaan, Nabi duduk di Madinah, ada orang nak lawan Nabi bahasa tak tak tangguh muka Nabi ramai pengikut dia pengaruh dia kuat. Wak wak ikut Nabi dalam keadaan dia tu sendiri adalah orang yang bukan ikut Nabi. Huzaifah bin Yaman Setiap sah sulit Nabi SAW Orang yang ada senara Orang munafik di tangan dia Dan dia betul-betul Tahu Allah Ta'ala wi ke dia Boleh jari Nabi royak ke dia Tapi dia memegang amanah Daripada Nabi supaya senyap Walaupun orang itu Agak Abdullah bin Ubay Dia memang dia Abdullah bin Ubay Dia munafik Sehingga anak dia juru Anak Abdullah nama Abdullah juga apa yang nak pergi penggap palopok dia, nak pacung palopok dia, daripada orang lain bunuh pok aku, dia kata, baik aku pergi bunuh sendiri, lagu mana Rasulullah, so aku dah jangan, aku takut orang fitnah Muhammad bunuh saya dia, muka semaya belakang Nabi, sebab itu Allah Ta'ala, fardu ke perintah jihad, dua kara yang orang munafik, tak mampu untuk buat, infak dan jihad, Infak merupakan tulis belakang kepada jihad. Orang munafik dia saya harta dia. Wak gapo kita wiki Muhammad harta kita. Ha, dia kata gitu. Wak gapo kita sanjung sangat Muhammad. Irrajana il Madinah. Kita balik ke Madinah nanti. Kita ke halau Muhammad ni keluar daripada Madinah. Itu ucapan orang munafik. Ya Allah Taala sebutlah Quran. Buat apa? Bila dalam perang, Nabi kata, jom kita pergi perang. Dalam perang tabuk. Dia hasuk habis orang mu'min. Nak pergi perang lagu mana Rasulullah ni? Kebun kita tak ada orang nak jaga. Inna buyutana aurah. Rumah kami tak ada orang nak jaga. Kebun kami baru masuk buah. Nak pergi lagu mana? Sehingga ada sahabat sore yang melengoh-lengoh ke jihad. Sapa Rasulullah pulau dia. Kan cerita kan? Ui salah pun Rasulullah tak jawab. Karena takut munafik itu adalah jiwa. Kalau bak perai, dia lah paling nakut. Tapi gak kalau bak ghanimah, bak harta rampasah perai, dia hadut nombor satu sekali. Ha itu dia. Orang munafik. Oh kalau bak perai, tak boleh. Tapi kalau bak projek lepas perai, ha, dia hadut banyak minta. Bukan cerita kelata ni, Nigeria cerita ni. Dia akan tunggu. Tunggu biasa waktu asal ke bagi harta rapat saya pergi orang imah. Dia akan tunggu. Dia akan menuntut segala-galanya. Macam dia tu pergi hebat sekali. Pada dia lah paling penakut lah peperang ni. Hak paling ketara sekali sifat orang munafik ni. Itu dia sanggup bersekongkol dengan musuh Islam. Untuk lawan Islam. Orang panggil musuh daripada dalam. Ini bahaya. Hati dia lebih sayang kepada hak kape lagi nak banding dia sayang kepada Islam. Sebab apa? Sebab hati dia tidak Islam. Ya kulu amanna billah. Dia hanya kata dia beriman pada Allah dengan mulut. Wa bil yaumil akhir dia beriman dengan akhirat, tapi hati dia wa ma hum bi mu'minin, hati tak beriman, hati duk dengan kape. Hatu yang kita kata Orang okay, kapi kata harta zaki naik. Dia kata harta juga tu. Munafik cerak. Amun nak kata malam ni. Biar. Cerak-cerak munafik. Kerana apa? Kerana nak jaga nyawa orang Islam. Zaki naik ni Islam. Orang mucak dua kali masyadah. Tapi dia boleh sokong. Nak harta kawan ni. Ke negara dia. Untuk mendapat hukumnya. Seolah-olah nak seruh nyawa ni pada kawan tu. Oh ni munafik paling besar kan ni. Hari ni siapa dia hari ni? Hari ni tu bekas ketua polis negara tu ada sorry. Kita baca kerata akhbar tu berasa Berasa ram hari kat mata Nah nah, daruh hamba hak rendah pun ni tinggi naik pula Ngoja <laughs> Sebab apa? Sebab orang munafik sahaja yang berani 
untuk menyerahkan nyawa orang Islam ini kepada yang bukan Islam. Itu kerja orang munafik, bukan kerja orang Islam. Sebab tu kita kata, <coughs> apabila orang yang berimel pada Allah Subhanahu SWT, dia kena jaga orang Islam. Itu oleh bias. Sikit pun, maruah Islam ini dicemari. Kayak ada perkara ad-daruriyat yang kena jaga, akidah. Kena jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan, jaga akal. Ini perkara ni Dr. Sukhardawi buat kita akhah lah. Perkara ad-daruriyat. Ya orang Islam semua kena ada hak untuk jaga walaupun duduk di mana-mana negara sekalipun. Bila nyawa terancam, bila akidah terancam, bila akal dirosokkan, bila harta dikhianati, bila keturunan itu dicabul, maka orang Islam kena jaga. Dan semua benda lima kali ditetapkan hukum ni. Nyawa ditetapkan hukuman kisos. Fil qatslah dalam masalah pembunuh ni. Ugama ditetap masalah bunuh bagi orang yang murtad. Kerana murtad itu satu virus. Bukan satu perkara main-main. Murtad itu satu virus yang besar. Maka membaddala dinuhu faktuluh mana-mana orang yang tukar ugama. Anak ni bunuh dia. Dijaga keturunan ada hukuman zina. Hukuman hudud dia panggil. Dijaga akal. Orang tak boleh minum arak. Dan ada hukuman dia. Dijaga maruah. Dijaga harta. Semua itu ada hukuman. Kerana Islam menjaga bagai-bagai lagu itu. Lepas di Palestin Kita tulis doa ke dia. Kerana dia umat Islam. Di Rohingya. Kita tulis doa ke dia. Kerana dia umat Islam. Hak terbaru ni di Yugur. Di China. Yang ditindah oleh kerja ekonomi ni di China. Kita tulis dia. Sebab dia umat Islam. Hak ni hadut pak kita malak-malak dah. Hak ada akidah malak-malak hadut sini. Duk Malaysia. Eh, kabar-kabar nak atas klik. Dia desok tu gak, desok tu gak hari-hari. Duk fitnah, duk kata, macam-macam. Jiwa gapa kita. Ada dua, tiga ekor juga, ustaz-ustaz ada. Hak kata kita kena atas klik, eh, pasal zakir naik ni wahabi kata. Menjejahkan akidah umat Islam. Sebab akidah umat Islam di Malaysia ni. Dia kata akidah ahli sunnah wal jemaah. Eh yang ada juga buat kita jadi puspakong masalah akidah ni. Sungguh mana? Kalau kita masuk ke kereta. Okay, puspakong dia cek sini beri ke apa ni? Kalau ni puspakong juga ni. Tak kena akidah lagu ni ni. Zakir nak, nak taklik. Kalau taklik hak ni dia kata selamat. Malaysia ni bebas terpengaruh daripada ancaman wahabi dia kata. Ada sepuluh ustaz lagu tu. Allah punya tipu setan. Nak anjur ke dia? Dia boleh. Duk kira masalah wahabi ke tak wahabi. Duk kira masalah tu. Kita nak ayak bahawa masalah nyamur ke Islam. Jadi dia tu merupakan benda yang besar. Bukan main-main. Zakir naik ni bukan cikamah tu lebak kapung. Orang yang tu habui kepintaran dan lebih dek perbandingan ugam. Siapa dia berhujah dengan sore tu siapa senyap? Dik. Tak boleh kata apa. Mungkin Bible pun dia hafal. Kitab Hindu pun dia tahu. Kitab Hindu tu. Kitab Mahabrata semua tu. Semua dia tahu belakang. Bila dia berceramah, ceramah, ceramah, ceramah. Buka peluang. Orang Kristian boleh tanya. Orang Hindu boleh tanya. Bila tanya, tanya, tanya soal jawab dengan dia. Orang tu berasa tak boleh nak jawab. Berasa puas hati dengan jawab apa dia. Masuk Islam. Lama mana orang lagu tu. Orang ni orang takut. Takut orang masuk Islam. Takut ke apa orang masuk Islam. Kalau ugamu pun betul, tak kena takut masuk Islam. Tak perlu takut. Sebab apa? Sebab ugamu Islam ni betul. Dek, betulnya Islam ni tu heran ya betulnya Islam. Bukan main-main. Tu heran ya betulnya Islam. Ugamu lain, hiduplah khayal eh. Ugamu Kristian, hiduplah keadaan ketak subah. Tak suk pada Nabi Isa. Siapa kat Nabi Isa jadi Tuhan? Ya Tuhan ada tiga pula. Kat Tuhan tiga je, balas sama dia pula. Kita tiga orang eh, pun balas. Mereka kasih kabu kan nasib belau. Mereka kata nasib kabu. Mereka kasih belau. Mereka puluk pagi. Dah kali, balik rumah makan rumah masing-masing. Babah, kita balas sama makan ni. Tak nak sepakat. Tiga. Kita hadut dengan bini kita hari-hari pun. Eh, Jaga-jaga sekali. Ini tak berlaku angin. Kat kalau Tuhan dua, Tuhan tiga, kau apa ni? Kau apa ni? Gak ada Hindu pula. Hindu duduk kat akhayal leh. Duduk lah kat akhayal leh. Dari war tu, dari war ni, dari war ni. Mata luah ada hidup mata. Macam-macam lah ni. Kita tengok lah ni. Khayal leh semata-mata hidup dia. 
Islam tidak hidup dalam keadaan khayal. Islam bukan barang yang dongeng. Sebab tu kita marah pada puak-puak cerita benda hok dongeng dalam Islam. Mula sabah ada cerita sehari dua ni. Dia kata ada seorang tu pergi satu bandar ada Yaman tu nama Tarim bandar tu. Lama tak hujan dia kata maka dia pun doa lah. Tubik-tubik hujan. Hujan susu dia kata. Apa kata saja susu. Boleh buat attack. Oh, bing. Kau gapa. Hujan <laughs> susu. Tubik. Allah. Bolehnya cahaya cerita lagu ni. Ah dia kata. Tak boleh cerita lagu ni. Dia kata sebab apa? Sebab karamah. Karamah. Oh, nak karamah pun. Tak usah dah pelik begitu. Islam bukan lagu tu. Bukan agama yang dongeng. Bukan benda yang memperbodoh ke akar kita. Tak. Islam adalah benda yang terjawab dengan sempurna Islam. Agama syiah begitu juga. Agama yang dibina dengan ketak sobat juga. Syiah. Sikit benda. Hak tak buah hati. Dengan sahabat-sahabat. Mengkapirkan sahabat. Khawarish. Hak lawan saya nak alih. Begitu juga. Si kujah oleh khawarish ni Sikit je Dia tak puas hati Bahawa Usman tu sendiri buah Perkataan eh? Asain Ali tu buah perkataan eh? Amirul Mu'min ni ha, Simple je Buah perkataan eh? Amirul Mu'min ni Gati perkataan eh? Khalifah dan sebagainya Oh tu hak dia tak puas hati Siapa dia buat kapun dia suku Orang hak Asain Ali atas untuk berunding dengan khawarish Masuklah kapun dia Dengar apa Dengar orang baca Quran. Siapa kata tu kata Islam dia ni Islam. Betul dia Islam. Dia baca Quran hebat pada mu lagi. Dia maya hebat pada mu lagi. Amat ibadah dia hebat lagi. Tapi dia mengkafirkan. Dan dia ekstrim dalam memahami Islam. Istilah ekstrim tu sendiri adalah khawarish. Dia ambil daripada dulu. Dulu orang panggil khawarish. Sifat dia lawa. Tansuk dan gulu melampau. Islam terbina di atas hujah dan dalil yang betul, yang soheh, berdasar kepada apa yang Nabi sebut, berdasar pada apa yang sahabat amalkan. Siapakah hari ini? Dr. Zaki naik boleh, nak patah hujah begini boleh. Satu benda yang besar. Dan berapa dah, berapa orang dah, ramah dah, orang yang masuk Islam kan dia. Asbab dia. Hal ini yang tidak dipuat, tak puas hati sangat. Dan Hindu ramah, mana masuk Islam kan dia. Tiba-tiba, kajian India nak. Nak dia. Lepas tu, orang Malaysia ni tolong pergi tolong pergi kajian India. Nak sambut merdeka, lepas tu kena sambut merdeka India. Mereka yang duduk sambut merdeka Malaysia. Dah, dah. Dah pun duduk ikut cakap India. Kalau kita kata begitu juga, dia kata perkaume. Perkaume, berapa ekor India? Pertuk guna Aziz mula, kau ya ni. Sepanjang amal menjadi menteri besar kelata ni, berapa, berapa orang bulu India amal cabut dia kata. Berapa ekor Cina amal semelih hati raya. Tak ada seorang amal. Di kelata lah contoh perpaduan yang paling baik sekali. Sejarah, sejarah. Terjadi 13 Mei di kelata, tak ada apa. Tak ada Cina di kelata semelih, tak ada. Malah Cina di kelata ni, dia boleh tegur Tuk Bila. Dia kata Tuk Bila ke mana? Subuh tinggal asalatul khairun minan naun. <laughs> itu bego juga ya. Muka duduk dengar sama Ya subuh-subuh Ya baru asal Atau khairu menenau Hari itu tu Bila tak kata Senyak Dia kata-kata Tak kata Ini buat apa Tu Bila tak ingat Tu Bila lalu Di rumah dia Dia kata Tu Bila meninggal Kau asal Atau khairu menenau Kalau dia kata Tak ingat tadi Dia kata Kalau tu ingat Amor ben Tak apa Dia kata <laughs> Cina Sampai sebut Boleh la ilaha illallah Di kelata kita Orang Cina Boleh duduk Dengan orang Melayu Orang Sia Boleh duduk Bapa kerana kita tidak diajar perkaume. Tidak diajar perkaume. Tidak kata mu mu aku aku tidak. Tapi tempat lain, adik akak Allah mati oleh Allah, oh payah. Bukan main susah. Tempat ya kawasan tame tu ram, orang Melayu yang sikit. Orang kaum lain hok ramai nanti. Dia buat macam-macam kau. Sudah ke kita. Orang Islam ni ramai majoriti di Malaysia ni kita tak ajar usik pun dia. Dia nak mengajar gapo ialah ketik dia kita tak ajar ambil tahu ustaz dia ada tauliah kata ada tauliah tok sami dia tu lagu mana tak tahu ni zamri zamri we nak mari ngajar dalam masjid siapa nak tahu tajuk gapo 
Bapa ngajak gitu. Siapa dalam atas meja ngajak pun dia nak usik juga. Pak-pak ni. Gapa dia ni. Aku nak ngajak gapa dalam masjid gapa. Mu tak sengah ikut mu punya pasal lah. Mu, aku nak ngajak gapa pun ikut aku lah. Siapa tak lagu tu? Pak kita kata kita nak suruh tulis sejawi. Takut sangat tulis sejawi bapa. Jawi bukan kur. Eh jawi, jawi, jawi. Ada dua tiga Cina-Cina tua lah lah kata baru ni Yang pandang tulis jawi ada Mereka je jumpa Tulis saya dia Lebih comel lagi pada ustaz Yang ngajem mesir Jawi dia Besuk nak ada sore Pandang tulis jawi Tak ada apa pun Tak ada orang lagi Tak ada Cina situ Tak ada masalah Islam apa pun Apa yang tak si sangat tu apa Wah ke Melayu pula duduk sokong pula Melayu duduk belakang pula Macam-macam hari ni Zohirnya yang mana ya iman dia menghala kepada siapa? Menghala kepada orang bukan Islam ke? Ataupun iman dia betul-betul rasa kasih saya kepada orang Islam. Sama-sama kita nilai insya-Allah mudah-mudahan kita tak tak kena tipu kesihatan lagi. Allah Taala beri rahmat kepada kita. Aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.